Sasa wewe hawa jamani numa. Damu 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 damu. Mzee baba. Samaani laki. Wazee wa mbanga. Nikisema nimesema na simbuti. Ehe. Imba mwijaku. Mili nyamaza e. Mili nyamaza e. Uimbo wa nani uo? Kwa hiyo unanambia. Uimbo wa nani uo? Ndugu wene msani huyu alo imba inyimbo. Kesho kesho kutu wakisikia mwijaku wa meimba vesi hizi. Watandai faidia. Pili nyamaza e. Pili nyamaza e. Pili nyamaza e. Mlio ya sima wazazi wangu. Nime ya sikia. Nime ya sikia nani. Daudi nyamaza mwijaku. Nichajita e bwana Hello Hello Bali mko wapi Tuko hapa umetukalisha Wapi mpo wapi mpo Klaus Tuko studio kutuko hapa Klaus Eh mtokeni kwa nje Mbona tuone Mbona tuone tokeni kwa nje Klaus parking hapa Aya Hebu tokeni kwa nje tuone Aya kaingia kushoto akisema <laughs> hapa sasa unavamiwa akaruka kichwa akamwambia wewe nitakutwanga kama visheti ama biskuti ni kweli au unataka kufanya utani bwana eh sasa si ufufa wako anasema si ndio najua ni wa kweli watoto wake eh wa kweli si ndio uko wapi njoni jamani njoni jamani mbona uko nyuma wewe alikuwa mwanajeshi ah yule ana kibendi yule ndiko <laughs> Ah mama kija kusema mimi tayari na na mke na, na mtoto mm. kwa pia uni mzazi. Ah nijua mm. unasema nani kati nani mkubwa na mdogo? Mkubwa ule. Ah sawa sawa. Mama kija mkubwa. Mama kija. Na mdogo. Tunazungumza na nani na nani? Mimi naitwa Skovia Derek. Skova Skovia Derek Gaspa Mkandala Lufufu. Ah ndio ndio umetabusha vizuri. Dada naitwa Luciana Derek. Derek nani? Gaspa Mkandala Lufufu. Malizeni ndilo la ubina ambao ninafahamika. Mkandala alafu lufufu. Natamani kwanza natamani wakati wa uhai wa marehemu baba yetu Mwenyezi Mungu wa marehemu amweke pala salama wakati anafanya shughuli zake. Natamani kujua ufanisi wake na nyinyi mlikuwa mnajisikiaje. Wakati ule baba alipokuwa na shughuli zake ndio zimetaradadi. Uwezi kununua movie sinema kama hii sinema wajafasiria au hakuna kibwagizo cha lufufu ulikuwa katika hali gani na ulikuwa unajisikiaje baba yako alivyotengeneza brand yake nianza na dada mkubwa okay ni kitu ambacho kwanza wakati sisi tunakuwa tunajitambua sababu tumekuta hizo kazi anazifanya kwa hiyo tukawa kwanza tukawa tuelewi kwanza mwanzo ni tukawa tuelewi yani anafanyaje mm. anakaa anapoteza muda not kupoteza muda mm. yani kwamba inakuwaje yani anaweza kufanya hicho kitu yani alipata wapi hiyo idea kwa lakini baadaye alipokuwa na sisi akana tuelezea alipopata hiyo idea mm. na kwanza kufanya hizo kazi alikuwa jeshini ndo alipatia eh? yes ya alipata jeshini na huko Uganda kuna mtu aliwahi kwenda kupita sema kama una anafanya hivyo akawa interested kwa akafanya hivyo kwa una sisi tukajikuta tukawa tunapenda kwa sababu hata kuna movie nyingine tukiwa wadogo tuliwahi kushiriki na sisi tukawa tunaweka hizo sauti mm. ah yeah kwa hiyo kwa ngoja ni kwa hivyo kwa hapa kumbe nikiwa na kimeo changu kama hicho Nikitaka watoa sauti maki naweza nikakutumia. Of course. Na mlikuwa alikuwa hajui hicho kabisa. Na mlikuwa mnatumia mashine za digital ama yani Alikuwa anatumia I don't know kama digital ni hizi deki za VHS. Unaweza kuwa anatumia ana record mle inaingia sauti moja kwa moja kwenye kwenye hiyo nini ana yes alikuwa na yes cassette ana radio zile za cassette ndio alikuwa anatumia kwa record ambayo inaingia kwenye ile VHS ambayo tayari anakwamisha record. Sawa. Alitufundisha hata sisi tulikuwa tunajua ingawa sasa hivi nice nimesha sawa. Sisi hapa unajua? Eh hey, mimi nafahamu. Hey. Nafahamu kila kitu. Kuseti hivi unaendeleza kufanya? Hapana. Mm. Mm. Kwa nini mmeacha? Katika family yenu kuna mtu yote ambaye bado anaendeleza kile alichokifanya ba, marembo baba yenu. Mm. Yupo. Yupo. Nani huyo? Uh, ni kaka lakini ame stop kidogo ila anafanya pia kuna ambaye baba aliyo, alikuwa aliani alimlea 
anaitwa uh, Amiri Junior Lufufu yeye yeah. ndio anafanya mpaka sasa hivi. Eh yeah, Amiri namsikiaga huyo. Yes, aha yeah. uh, yeah. Sawa Lakini sawa. Ni kama kwa huyo mwingine kusimama kusimama kwao au kutokufanya kuwa active kama marehemu mzee kumetoa mwanya kwa watu wengine kama kupenetrate na kuzifanya hizo kazi kiharamu. Yaani nyinyi ku, kuacha. Ah uh, yeah, yeah of course unajua hakuna ambaye anaweza kufanya kama yeye. Hata mm. kama angetokea mtu wake mtu wake akaamua ku kurithi ile kazi asingefanya kama yeye kwa sababu ile ilikuwa ni talent yake ambayo amepewa na Mungu. Kwa sababu hata ukakaitwa anafanya lakini hawezi kwa sababu baba alikuwa ni mtundu sana. Yaani tulikuwa tukikaa na baba tunacheka sana. Yaani alikuwa na maneno mengi. Mm. Yes. Kwa hiyo inabidi ile kazi uwe mtundu. Kwa sababu hata katika zile movie zake alikuwa na tafsiri. Watu wengine wanasema mna ufua anatuambia uongo. Unajua alikuwa <laughs> alikuwa tafsiri kwamba ni tafsiri si sisi kwamba neno moja baada ya jingine. Mm. Yeye alikuwa anajaribu kwamba kile kitu anakitengeneza kumaanisha. Yes, afa anakiweka vizuri yana anakiremba. Kivutie, Kivutie zaidi. zaidi. Mm. Yaani alikuwa tafsiri kwamba kwa sababu mtu kasema sitaki na aseme sitaki. Mm. Yaani alikuwa anajaribu kuchombeza. Kwa watu mwanzo wakawa elewa wanasema amna huyu anatudanganya naongeza vionjo. Sasa vile vionjo ndio vikao tunamfanya unique kwa sababu anaifanya kitu inakuwa nzuri zaidi. Sawa sawa. Yeah. Hivi hawa na mkopi mshua ni wanamuenzi au wana au maharamia <laughs> au au maharamia <laughs> manake maharamia wapo aina nyingi ah ngoja ngoja tujibu anakujaelezea eh sasa sijajua ni wapi jina gani kwa sababu ndio wakati wako sababu mamilioni yeah. ya viongozi yeah. okay. wa serikali wa Tanzania Eh, watu walikuwa kwenye tasnia wanakutazama kupitia Klaus TV. Kwa hiyo hapo unachokiongea ndio unachukua wao. Ya kuwaita maharamia moja kwa moja sidhani kama ni sahihi. Wanaenzi kazi. Ya wanaenzi kazi lakini kitu ambacho sisi kitufanya mpaka tukatoka tukaongea ni kwamba wanapofikia hapo wakajiita jina lake alafu wanatumia vionjo vyake vile vile alikuwa anafanya yeye alafu hawajatushirikisha sisi. Hicho ndio kwa namna moja ama nyingine kilitu disappoint. Mm -hmm. Lakini wanapofanya ni vizuri tu kwa sababu wengi wao ukiwauliza yule ndio tuseme rumodo wao yeah. yes wali wali walifanya vile kwa kupitia yeye wengine walikuwa wanasema kwamba tulifail hadi mitihani tuko tunaendaka kwenye vibanda umiza kuangalia movie zake mm -hmm. atuendi shule and all that sawa yani wenyewe wengine wakajikuta wame, wamevutiwa na hiyo kazi kupitia yeye kwamba bila yeye wengine wasinge kuwa hivyo walivyo mm -hmm. lakini sasa kilichokuja kutukana na kwamba okay wanatumia kabisa mpaka jina lake na wanafanya vile alivyokuwa anafanya yeye hawajatuambia sisi mm -hmm. hatujasema moja kwa moja kwamba baba mtulipe sina no no ni vizuri hata sisi tuka recognize kwamba kuna watu wanafanya hivi hata kama mnatumia jina sisi tuwape blessings kwamba fanyeni hivyo sawa na kuna vitu vingine pia tuka, tukawaambia vya ziada ambavyo baba alikuwa anavifanya yeah. tukawaambia hata mbinu za kivita tukawaambia kuna hivi na hivi na hivi sasa sa. yes kwa hiyo kwa kitendo chao kwa kuchoa kutoka kutushirikisha na kutumia jina na kutumia vionjo na kuendelea kupeta si kweli kitu disappoint sawa sawa hivi nyinyi mmekuwa mpaka mmesoma kupitia hizo hizo kazi ya mzee ndio imetusomesha sisi eh? yes business yani imeshamiri hata kabisa na kulikuwa labda kuna nafa, kuna nyakati zikuwa inafika labda unashindwa kwenda shule kwa sababu ya ada na ada direct inatokea huko hata siku moja eh. mm, yani baba yeye alikuwa anapambana kikubwa kabisa watoto wasome Mm. Mm. Kwa ya ni kazi ambayo alichagua baada ya, ya kustafu jeshini ni kazi ambayo alichagua kwa ya akasema hii nitapambana nayo kwa ajili ya kusomesha watoto yani kuendesha familia. Mm. Kwa ya alikuwa halali usiku na mchana anapambana mm. na tulikuwa tuna yani tulikuwa tunafarijika sana. Mm. Yes, kuona kwamba alikuwa ni mtu ambaye unajua alikuwa afananishwi na mtu yani. Mm. Eh, kwa hiyo na alikuwa anapendwa sana. Sa, sa. Kwa hiyo kazi zake zilikuwa zinaenda. Yani akitoa tu watu wanavamia yani. Yeah. Mm. Kwa makadirio mshua alikuwa anatengeneza kama kiasi gani kwa mwezi kupitia hizi kazi. Sasa ukituuliza ile ilikuwa si tulikuwa busy na shule. Si tunasoma kwa hiyo tusingeza kufuatilia kule. Mm. Anafanya nini lakini mimi mm. naweza yeah. yeah lakini mimi kuna siku moja tu mimi naweza kushuhudia kuna mteja mmoja tu alikuja na siku mimi niko hapo dukani alikuja moja kwa moja kana chukua hizo VHS. Actually kipindi kile kwa ni VHS so mm. ni mi mwenyewe ndo niliweza kuonana na huyo mteja nikaongea naye nikamleta mpaka hapo dukani akachukua ilikuwa kama kitu kama milioni tatu Hapo hapo. Mm. Ah, yeah, yeah, yeah. mm. Kwa hiyo ni mteja tu mmoja. Kwa hiyo mm. ina kama hivyo alikuwa na wateja wengi sana. Kuna muda kazi zilikuwa kama zinamuelemea. Anapata yeah. orders nyingi alafu anashindwa. Mm. Eh, lakini sisi tunamshukuru Mungu kwa sababu kupitia hivyo tumeweza kusoma vyo vikuu wapi wale wote mtu ambaye alikuwa tayari kusoma sisi baba yetu akawa anasema mimi nitamsomesha mtoto mpaka pale ambapo ataamua kwamba mimi basi. Bas. Yes. Mm. Na, na kwenye hizi kazi alikuwa ana, anaweka tu sauti au anaweka sauti na ku, kutengeneza kopi nyingi ndo anaziuza. Yes, anaweka sauti ile moja inakuwa ni master. Uh -huh. Sasa katika ile master ndio anatoa copies nyingi. Yeye yeah, yeah, mwenyewe. Yeye yeah, yeah, mwenyewe. Alafu ah. ndio anauza na baki na ile master. Okay. Kwa hata mtu akitaka kwa sababu zipo nyingine nyingi master nyumbani. Kwa <coughs> mtu, yes. Kwa mtu akitaka 
anatumia ile master kwa sababu zile nyingine ni copy ambazo ni rais kuharibika. Kwa master zake alikuwa anazihifadhi so vizuri. Zilikuwa kama ngapi master? Zilikuwa nyingi, uh. kama 500 au 600. Zilikuwa ni nyingi sana. Mm. 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 Movie ambazo alizitafsiri. Yeye. Yeah, yeah. 1100 na. Mm. So mchezo DC yani unaangalia una movie, unaielewa, alafu unaitafsiri. Unafurahi. Unafurahi. Maana yake anaturudisha ule. Mm. Sasa nakuja nikwambie Mlisha kujua nani anayeiga ana, ana vionjo na udambu dambu wa mzee na kutumia jina nani ambaye labda sasa hivi tumfahamu hata wa Tanzania je kumconsult anaweza akawajia ni nani mm, si tulipigiwa tu simu na watu tukaambiwaje tukaambiwa baba kuna watu huko wanatumia sui jina la baba yenu kwenye accounts na nina nina nini kwa hiyo tukao najaribu kwa baadaye tukaona watu kuna watu wamfungua account zao kwa Instagram, si rufufu si nini 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 nyingi tu. Mm-hmm. Tukao tumetaka tuanze kuwafuatia lakini baadaye tukao tuko tukasema no, muda utafika tutafanya hivi. Kwa watu wengi wakawa wanatuuliza, mbona tunasikia kuna mtu anajiita rufufu? Mbona tunasikia kuna mtu anafanya kama baba yenu and all that? Ndio baadaye hiyo siku ambayo tulimwambia huyu akamtumia uh, message you are nani? Kitale. Eh, nani? Kitale almaarufu kama mkude Simba. <laughs> kama pale alikuwa anajiita rufufu na kweli alikuwa anafanya kama vile baba yeah. kwa tukao tumemwambia na uzuri mimi naweza nikasema yule kitale ni mtu ambaye anaelewa mm. ni mtu ambaye alipokea kile kitu vizuri na respond positively yani akuwa ya kwamba ya nyie vipi yani najua kama watu labda vilikuwa na comment kwamba nyie si mnanjaa si nini no mm-hmm. yeye yeah, alielewa na ninahisi anafahamu kwamba kile kitu alikuwa anafanya akikuwa sawa kwa hiyo akasema sawa nitafuta nitatumia ile jina na ninahitaji pia kuonana na familia nionge nayo kwa ni mtu ambaye aliona kwamba kweli anakosa na akagundua kwamba tu akajishusha actually kwa hiyo akakubali sawa na wengine pia wengine walivona kupitia yule wengi wakaanza kufuta uh, kubadilisha kwa hiyo tukiwapigia simu watu tumeshafuta tumeshabadilisha sisi tumefanya nini tayari miongoni mwa kama kitade alishafanya kazi nyingi sana za, za sauti hiyo eh, na zimemuingizia kwa kwa namna moja au nyingine wewe sasa ndio unasema. Eh, tuna najua kwa sababu kitale kama kuanza kufanya kama vile ni muda mwingi na mimi niko najua anafanya vile kwa sababu ya kumwenzi. Eh. Eh, sasa leo unaambia Steve Nyerere asiendelee kumwenzi baba taifa. Eh? Yang zhen yang a? Ya, ni jiao wo ba. Mama, mimi mo ni fundishi. La kwa kazi alizozifanya na bado nyingine zinatembea eh, zinaingiza zaidi maamuzi yenu ni ipi na mtaziacha ziendelee kumuingizia kwa ni youtube mawapi au mta mtamconsult at least eh, ipatikane tena la ubani kwa marehemu <laughs> Okay na ndio maana sisi tulipompa hiyo taarifa aka respond vizuri na akatutafuta tukamwambia tutakutana naye mbona tutakutana naye Jumapili kama familia tutakaa naye tutaongea naye sasa nadhani baada ya hapo kwa pamoja tukao tumekubaliana na tutajua tutafanya nini kwa hiyo hatuwezi kusema moja kwa moja tumesha mhukumu kwamba atulipe ama ni nini actually sasa tukimbilii kwenye masuala yao kwamba kulipwa hapana ni tutakaa tutazungumza naye na yeye atasema anataka afanyeje na kama anataka kuendelea kutumia labda anatumia kwa manufaa ya nani yeah. kwa hiyo ina maana kutakuwa sasa na, na makubaliano sawa sawa e, au akisema basi mimi sitaendelea it's well and good kwamba basi acha kazi zake zibaki hivyo hivyo na kama mtu atataka kuzitumia kwa ajili ya biashara basi inabidi akae na familia tukae meza moja tukubaliane kwa sababu watu wanaingiza pesa ni kweli lakini sisi hatujasema kwamba kitale labda atulipe na nini hapana lakini ubani yes. unautaka Ah ah. Hamtaki. Ah ah, yani sisi hatujakaa kwa kwa ajili ya kwamba tunakutana na hamtaki chochote. Yaani sisi hatumdai chochote. Ah, yaani popote alipo tumdai. Anachokifanya, mimi nimependa na familia I'm so proud of you familia. Kwa hiyo tukipata wazalendo kama hawa ambao watakuwa na enzi eh, kazi ambazo zimefanya za, za kipekee eh, kwa baba zetu, babu zetu, inabidi tuwashike kwa sababu kikubwa tu wai consult familia, si ndio? Wai consult familia lakini wanaleta sababu huwezi kuamini kuna movie hadi sasa nikizisikiaga, nikizitazama, sisi mimi mtu wa mkoa ni kazura mimba. Zawadi kubwa ninazopeleka nyumbani ni movie za rufufu. Yaani zilizofasiliwa na rufufu. Yaani ndio zawadi kubwa. Unaweza uka, uka, ukauliza nilete rufufu kumi au nilete mchele au kitu gani utakwambia mm. lete za rufufu kumi kwa hiyo mimi nilikuwa nazibeba na zipeleka kila siku nilikuwa nazibeba na zipia ni kienda nazibeba na zipia kwa hiyo watu ambao wanafanya kazi nyinyi mpuradhi kuambia wa consult lakini waendeleze kazi alizofanya marehemu mzee wenu si ndio exactly yani ndio uzalendo tunaupenda huko kweli kweli na duka lipo la mshua duka lipo 
Okay. Mm -hmm. Na linaendelea kuuza shughuli zake. Zipo. Yes, inaendelea kuuza kwa sababu bado watu wanazihitaji. Eh. Yes, kwa hiyo ana tunatoa copy zinauzwa. Anaeulizia na anatolewa kopi yake au yes. inakuwaje? Eh anaeulizia ni anataja tu ni movie gani kwa sababu wengi wanapenda sana movie za zamani na wengi wanapenda movie za kivita kwa sababu yeah. baba alikuwa ukimweka kwenye movie ya kivita yani umwambi kitu. Okay. Mm. Sawa sawa. Yeah. Na Ebu, sasa hivi mnaweka kwenye VHS ama CD? CD. CD. Kabla yes, CD. Mnaweza ah. mkatupa kionjo cha kivita. <laughs> Tupe mpe kionjo cha kivita alikuwa anaingia. <laughs> Sister kasema anaweza kila kitu. Eh kuna vile vionjo vya kivita. Okay. Yeah. Uh, kwanza uh, wakati na tafsiri alikuwa anaanza wapenzi watazamaji ndugu zangu wapendwa yeah. ni mkandala ulifufu video take iliyoko Mbagala Dar es Salaam yeah. kwa mara nyingine tena na kuletea movie ya hard target ambayo Sterling ni Jean Claude Van Damme. <laughs> na sasa hapo kagonga mlango kaingia akasema wewe usiniseme unatetemesha mimi. Akampiga kichwa. Baada kamko chini akasema hapa ninapoelekea na kwenda kuzama. <laughs> Nimependa sana. Na wewe ngoja tu dada mkubwa tuja. Dada mkubwa tupe kionjo chote cha mwenzi. Na hapa ndio tunamwenzi baba. Hapa ndio tunamwenzi baba. Uwezi kumwenzi baba kwa mambo mengine. Okay. Mwenzi kwa kile kitu alichokipenda hata kule anasikia raha. Sawa. Sa, mimi ambacho nakikumbuka na kwa baba au hata leo nikiona mm. huwa bado nachika na bado hawa watu wanao mwenzi naona bado hawajakifanya. Ni pale ambapo alikuwa anaongea sauti ya mwanamke. Yes. Hmm, Twende. Atakuwa mke wako mzuri. Atakuwa mke wako mzuri. Yes. 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 Hatari <laughs> sana. Kweli. Mimi mimi nitaomba baada hapa nipige picha na watumie kazura mimba nyumbani <laughs> Kigoma. Niwaambie hawa nilokuwa nao hapa ndio watoto wa rufufu. Sawa sawa. Na hawa nilokuwa nao hapa vionjo vyao vimetumika sana kwa demo. Kweli kabisa. Hivi eh. um, kuna account maalum ya kwenye mitandao ya kijamii za mkandala rufufu, rufufu mkandala. Za zetu sisi kama familia. Nyambu so zenu nini yani moja ambayo sasa inawakilisha kazi za mshua hapana hapana na bwa baba familia ndio imefungua hiyo account eh. mm. no lakini ukiangalia mtandao zinazikuta hapana sisi eh nyingi kwa nini amkuwa ikufunga eh sio hiyo simeni ngoja nikwambie kitu kile moja mm. baba alikuwa yani unajua alikuwa up, sometimes alikuwa apendi kupigwa picha wakati ana tafsiri mm. umeona na ulikuwa ukikaa mle ukimwomba baba naomba nikae pembeni anakwambia utacheka utaniharibia kazi yangu. Kwa hiyo wakati ana tafsiri sana mara nyingi sana tulikuwa tunamwacha peke yake. Mm. Kwa hiyo accounts zipo zimefunguliwa na watu wengine lakini sio sisi. Mm. Lakini Mungu akijaria inshallah tutafungua ya kwake yeye ambao sasa ni ya familia mm. ambao tutaweka kazi za baba na hao waliofungua ambao wengi wengi wamefunga au wamebadilisha lakini wengine bado wanaendelea sisi account yetu itakuwa tofauti kwa sababu wao wana madini ya baba nusu si tuna dozen mm. yes kwa bahati nzuri tumempata mkude mambo vipi mkude Halo. mambo Mkudesi vipi mba. mambo vipi chari naambie nakusikia mambali sana niko kwenye makelele hapo unanisikia vizuri nakupata vizuri sana kabisa bwana uko wapi kwanza kigamboni au uko wapi niko moro uko morogoro Mkuyuni au Mgeta? Ah, niko town nyumbani, kwa ah. Mkomora. Ah, kwa Mkomora kionda hiyo, kionda hiyo. Eh. Sasa bwana wa, nani wale watoto wa marem nani wale umewasikia? Rufufu. Eh, eh. umewasikia? Eh, nimewapata. Wale vipi? Ni kweli ulikuwa unatumia kazi za za marem baba yao bila kwa consult? Nilikuwa natumia kazi zao. Eh. Mm nilikuwa natumia talent ambayo mm. baba yao walikuwa anafanyaga kwa hiyo mimi nimekuwa kama nasemaje yeye wasome junior mimi ni sijui ku duplicate ah junior nini sijui moja ku junior ah lufufu junior lufufu junior eh lufufu junior eh eh m Nafikiri familia iliyopelekea pa babaya walitengeneza hisia yeah. ya kwamba labda kitale kuna anachokipata. 
Mm. Unajua mzee alikuwa anafanyaga vile kuna kitu ambacho alikuwa anakipata, alikuwa anachukua sila kuna lambo au anodi au kuna jakichani anazitafsiri alikuwa anauza kitu kama hicho kuna hela alikuwa anapata. Mm. Lakini mimi sifanyi kwa sababu eti kuna pesa napata. Mimi nafanya hesabu ya mashabiki wangu tu wa Instagram wa fly watu wa karibu na peji yangu mm. basi sasa nafikiri labda wao kuona zile kila siku na 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 post na post kripo mm. nikawapelekea kuhisi labda kuna macho kifata bwana kitale mm. kwa namna moja au nyingine mimi nafikiri nilipo walelewa familia mm. wanaposimamia ni kwamba Ah, uh, hicho unachokifanya leo alikuwa anakifanya mzazi wetu. Ndio. Kwa hiyo uenda labda vile wanavyosikiliza kumbukumbu inarudisha kwenye majonzi kwa sababu baba yao hayupo. Mm. Hilo ni wazo langu la kwanza. Wazo langu la pili uenda labda wanaishi kuna pesa anapata. Mm. Kwa hiyo yote yanawezekana. Kwa hiyo nilipokea message juzi kutoka kwa mtoto wake mmoja wa kike. Eh. Akisema kwamba familia imekaa imekubaliana inakustokisha rasmi usitumie jina la rufufu katika mitandao ya kijamii pamoja na vionjo vya maremu rufufu. Mimi nikawaambia nika, nika sawa haina shida kwa sababu nilikuwa sifanyi kwa ubaya ndio mimi ni miongoni mwa mashabiki wa marehemu rufufu ndio na inawezekana nikaa sio mimi hata wewe mwiji wako jumaukole maimasa wote wengine tulikuwa mashabiki wa marehemu kabisa kabisa lakini mimi ni miongoni mwa watu mbali na ule ushabiki wa kumpenda tu rufufu mm mimi nikawa nafanya kile ambacho yeye anakifanya tokea kipindi cha uhai wake. Mm. Labda hii nikupe ulikuwa haufahamu kwamba hiki kitu nilikuwa nakifanyaga tokea muda. Mtu mm. pekee ambaye alikuwa anafahamu kipaji cha kuingia hii sauti alikuwaepo Marem Ruge Mutahaba. Kabisa. Hapo nimekuelewa. Alipanga kunikutanisha na rufufu lakini haikubahatika kipindi mm. ambacho Marem Ruge anaandaa fursa ndio alikuwa anataka amuite Marem Rufufu afu na mimi afanye kama surprise mm. siku ambayo ananipa taarifa hiyo wakati Rufufu wako kwenye fursa sio nafikiri ilikuwa ni temeke sio ni wapi eh 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 temeke ndio ananipigia simu mimi kama kawaida yangu leo hivi nikamwambia niko Morogoro mama nyingi mimi Morogoro huwa napenda sana kuja kwa sababu familia tuna tuna jambo kubwa sana ambalo linatuendesha karibia mwaka tatu wa nne hivi. Eh. Ni masuala ya hali hali hivi. Kwa hiyo hata siku ambayo nipigia yeye mimi nikaa niko shamba zaidi ni kwa siku hapa town kwa niko shamba. Akanambia mm. kama kama utawai kesho itakuwa vizuri. Kubatika kuwai Mm. Kipindi ambacho amepanga fursa anataka kumleta tena rufufu alikuja kwa Morogoro Mzombe sijui. Eh Mzombe Mzombe. Mimi nilikuepo Morogoro na mpaka Mutahaba ananipitia mimi simu. Niji mm. hapo lakini pia ilishindikana tena. Lakini rufufu hakuepo. Ah. Kwa hiyo watoto nafikiri wamenichukia tu wameishi hapa nimefanya baada ya mzee kufariki. Mm. lakini hiki kitu kilikuwepo kili tokea muda miongoni mwa vipaji vyangu mimi watu wanaisi mkude ni wajana au wajuzi mkude alikuepo kabla ya kitale kwa sababu asili yangu mimi ni mroguru baba mroguru mama mroguru mm. kimzungumzia mkude unamzungumzia mtu ambaye yuko kwenye familia zetu hizo tabia ambazo mimi nazifanya ndio yeye maisha yake kabisa mm. kabisa kwa hiyo mkude alikuepo kabla kitale kitale imekuja kupatikana baada ya kuja kuishi maisha ya wananyamara kuwajua wale wauni na wakutabange na wakaunga mm. eh, eh, kwa hiyo mimi nimefanya kama burudani kwa mashabiki kufanya labda kuna kitu na kipata kupitia rufufu sawa sawa kama um, wewe ungekuwa unapewa nafasi ya kuishauri familia ya rufufu mukandala 
katika nya, um, kipindi hiki ambacho madigito platform yameibuka na nini umeona ungeishauri nini ifanye um, ili kuweza ku maintain kipato cha, kifam, cha familia kutokana na kazi za mzee Rufufu mimi sifanyi kazi nafikiria baba hukonielewa mimi sifanyi ah, ah. kazi Nimesema ukipewa nafasi ya kuishauri familia uh, wewe kwa sasa hivi unapozungumzia uh, comedians uh, voice over artist ambao uh, wanatengeneza mkwanja mwingi ama wanaijua vizuri biashara ya voice over si ndio uh, ukipewa nafasi ya kuishauri familia ya Lufufu Mukandala ni nini wafanye ile shughuli za mzee wao ziendelee kuuza utaishauri nini Yaani yani, kwa 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 kwa, kwa uzoefu wangu mimi kitale. Mm. Lufufu sio biashara. Mm. Yaani kwa kipindi na muda ambao tokea nimeanza kuingia hiyo sauti kama ingekuwa ni biashara. Nafikiri mtu wa kwanza angekuepo yule bwana mkubwa ambapo pale mimi nafanya kazi ambapo yuko kude simba na kwa kila. Mm. Lakini yeye ndio mtu wa kwanza kugundua kwamba hii sio biashara. Baki nayo iwe burudani ya kuburudisha watu wako Instagram. Sijawahi kupokea kupigiwa, kutafutwa na kampuni ya mtu binafsi kwa ajili ya rufufu. Kila nikijitahidi lakini imeonekana kwamba sio biashara. Kwa hiyo ninachowashauri ukimia ukimia nao kuna wakati unaleta faida ninafikiri labda angeendelea kukaa kimia au tungetafutana kimia kimia uende labda pangekuwa na baraka yoyote mimi nilihisi labda familia kuna mtu amesikia sauti yangu ya rufufu akajua moja kwa moja hii sauti ni miongoni mwa familia ya aliyoacha mzee rufufu akaenda kule Alafu familia ikagundua kwamba kuna mtu anataka afanye biashara halisi katika familia ufufu ndo kuna mtu labda anafanya. Wanatumia njia hiyo ya kujistopisha hivi kikae tuzungumze. Hisia zangu zilinipeleka hapo. Lakini kama kuna kama kuna ukweli katika hisia zangu nilizohisi. Basi tuitane tukae waniambie tu kwamba bwana kuna mtu amekuja nyumbani ana milioni labda hizi 200 500 to discuss ni kusio sauti unaoigiza ya marehemu tunapataje kwanza ninazungumzika lakini kwa upande wangu mimi hakuna ambaye amewahi kuja kunipa biashara kama hiyo zaidi ya kuniambia tunamtaka bwati au tunamtaka kuni simba kisha naelewa vizuri nimekuelewa vizuri sana mzee mwanangu na ndio maana waliponiambia achana nayo kwangu mimi haina faida nimesuka haraka sana ile jina na nimeachana na hiyo sauti kwa sababu hainipati chochote zaidi ya burudani ukizungumzia upande wa burudani katika ukurasa wangu mimi ninaweza kubuni kitu hata sasa hivi nikakifanya na mtandao nikikashika sasa hivi nimeleta hiyo bwana Shemeji nafikiri siyo kama ushaikoisikia nimeisikia nimeisikia mzee mwangu umenielewesha vizuri sana shukrani na shukuru asante sana na maoni gani kuhusiana na alichokizungumza kitale? Uh, kwa maoni yetu alichokizungumza sio kibaya. Yeah. Sio kibaya, ni kizuri na hata sisi tunachokifanya pia sio kibaya. Yeah. Ni kizuri na mwisho wa siku hakuna malumbano, hmm. hakuna ugomvi, hakuna chuki. Hata yeye mwenyewe alishatuambia na sisi tulishamwambia. Ninyi mnaamini kwa amna hela? Mnaamini kwa sababu yakasema kwenye kazi ya rufufu mm. haina hela. Haina hela hiyo kazi. Mnaamini kama hiyo kazi ya rufufu haina hela? Yes. Uko na dada yako hapa mseme. Ya movie zake au? Ye, kasikia mmsikia hapa. Ya sauti. Na sema mmsikia dada. Kasema kazi rufufu. Kazi ya rufufu haina hela. Ye alichosema ni kwamba haina hela kwake wakati anaifanya. Mm. Yes, yani wakati ya anaifanya kutupia zile clip Instagram, ndio maana alisema labda alihisi anahisi labda sisi familia tulihisi kuna kitu anakipata. Mm. Umeona? Lakini kwa sisi ukituuliza kazi ya baba haina hela tutasema haina hela. 
tena nyingi tu watu wamesoma hadi viewa ujue ehe inaela bwana mpaka yeah. leo wewe imagine kuna watu wanatupigia simu bwana kuna movie fulani kuna movie fulani kwa hiyo kwa pande yetu sisi kazi ya baba inaela ila labda kwa upande wake yeye kama alivyosema kwamba alikuwa anafanya for fun not for business sawa na nyinyi mnaamini alikuwa anafanya for fans not for business alikuwa anafanya for fans ayo nyinyi mnaamini hivyo alichokisema yeye kwamba alikuwa anafanya yeye na kurudia nyinyi kama familia mko na dada yake eh dada naomba ujifunze mnaamini message from Tanzania tourist board they give you this uh, message from the mkusambua wewe mkusa baya wabita bora nao okay this is a message from Tanzania board of tourism they give you for the appreciation for you to be the good friend of Tanzania so they have message from the national body of tourism i'm not a friend i'm a son of Tanzania yes you're son of Tanzania I'm a son of Tanzania thank you very much definitely nobody can get doubts that i love Tanzania this song is special dedicated to Tanzania antony borwana Mokana lingina lia mbembe na moni mbembe na mbika ba papa bangala na ba mama bangala ye na lingina lia mbembe na moni mbembe na mbika mosamboko yo na moni mbembe na mbika ngana lia ninye mbembe mbembe ah mosamboko yo leke mo pa wo papa na didi sone ah oyo Thank you very much, Mr. Mopok. Can you say anything? Let's go outside. Tanzani on la la oh Tanzani bam 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 Tomorrow, Mr. Mopa, we're going to have, a, we arrange for you the press conference. You can talk with the audiences. Uh. <laughs> This guy. This guy. So he has a message to you. Yeah. Okay, sir. Um, hello Tanzania. I'm proud to meet Mr. Mopao today and when I hear that he will be landing on Tanzania on 12th, I decided to, me I as a graphic designer, I decided to design for him this picture. And Very well done. Well, congratulations. Mm. Thank you. Okay, tomorrow we're going to have a press conference. I'm here. Okay. Thank you very much. So, You're can welcome. you. Thank you, all of you. Thank you for you being here. I feel. Uh, oh, thank you. Excellent design. Tomorrow. Yes.
わいやマスターマイセスカルトマイセスカルトマイセスカルトマイセスカルトマイセスカルトマイセスカルトマイセスカルトマイセスカルトマイセスカルトマイセスカルトマイセスカルトマイセスカルトマイセスカルトマイセスカルトマイセスカルトマイセスカルトマイセスカルトマイセスカルトマイセスカルトマイセスカルトマイセスカルトJ'ai donné les maçons la rue Jean pour construire ma maison, maçon à fou. Il est fou, il est con, maçon con, maçon con, maçon con, maçon fou, maçon con. Elle est sur mon délou, le tabiloko. Ah, watazamaji wa Klaus TV nipo hapa na wanamuziki wa Katelate eh, bana Katelate tuko hapa eh, masa nangai montage eh, la montane awa Tanzania to benga yo nani mlima mountain wewe wewe mount thank you very much ba master pesa pesa ba vocal moke mkusambua ah, welcome Tanzania ale sokoti na e dala mukadanti tinti So continue to la muka dancing. I don't la libo ya, I don't la libo ya. I let la muka da. Pam pam pam. Ça c'est des gens. Nga moto na pesa ki o confiance me la pesa gana li bele ya mama. Pourquoi vraiment aux hommes pas pour o lingi na yo kende o tikanga. Mori. Chibaswe, da kota de la vida, gani matondo, jamais so so koti kampese, pwa sanvole, so kati ki ya pimwe, nana linzale, jamais nana koti kan le gramo pa, vrema yo moto kole mbanga ye, kiki mu sampara, I say that tomorrow is Saturday, come together with your wife, with your men, to see the new spectacle of Kofi Olomide. We await you tomorrow in the concert. We are so happy to come to Tanzania. We are coming back to Tanzania for you, for the good spectacular. We like you so much. Okay, Montagne? Where? But to in Tanzania, the mountain is you. The mountain is not the Sarabino.
Okay, haya mtazamaji wa Klaus TV. Hivyo ni vionjo tu ambavyo tumeweza kuwapa kidogo kutoka hapa uwanja wa ndege ambao tumekuja kuwapokea wana muziki kutoka bendi ya Kofi Katelate. Ah nikwambia tu kesho tarehe 13 pale Mlimani City burudani ndipo ambapo zitakazofanyika za Mopao. Kwa hiyo ni sema kwamba jiandae lakini usisahau asubuhi kesho. Tunaanza na Dam Dam Marathon. Kwa hiyo jipange baada ya pale tunakwenda zetu moja kwa moja kumshuhudia Mopao Mokonzi Quadra Coleman katika mahaba ya rumba asante sana yes e bwana yamebaki masaa machache sana kuelekea kwenye ile show kubwa Afrika ya mahaba ya rumba kwa mahaba ya rumba ambayo itakuwa chini ya papa Fololo Double King Kofi Olomide ambayo itafanyika kesho Mlimani City na kama ambavyo umetoka kuangalia hapo ndani ya wazee wa mbanga ni kwamba mzee baba tayari ameshatua katika uwanja wa JK Nyerere umesikia alichozungumza pamoja na Dakota de la Vida pamoja na waandishi wa habari wengine ambao walikuwa wamejitokeza pale Mzawadi ambayo ameipata papa Fololo Umeiona si ndio eh? Yes. Na muda unavoenda, kadiri time inavoenda, uh, taendelea kukupa updates kuhusiana na show ambayo kesho inaenda kufanyika kuhusiana na Papa Follow Local Fi Olomide artist ambao kesho wanategemewa kwenda kupata bonge moja la shavu na kutoboa kwenye game zaidi na zaidi na zaidi. Mimi naitwa Sudi Brown. Mbeo kimataifa ndani ya wazee wa mbanga niko na DJ Feru mkono wake kama kawaida utahusika comments uh, ngoma ambayo unaipenda kwenye page za social media za DJ Feru at DJ Feru comment ngoma ambayo unapenda kuisikiliza leo ndani ya wazee wa mbanga nitakuwapo na mzee baba umeona mzee baba mmoja hivi ambaye sasa hivi ana make headline kinoma noma katika Bongo Flavor Industry ngoma yake ya mahaba imeweza kuwashangaza watu wengi mno takupo naye muda so mrefu na atatupigia live ngoma hiyo ipi ipi hiyo ndani ya wazee mbanga muda so mrefu ila uh, nitakwambia kuhusiana utaona leo tambala kuhusiana na story moja ya mapenzi ambayo iliwafikia wazee wa mbanga wakaamua kuichimba mpaka ndani ni kuhusiana na mzee baba mmoja ambaye anaishi pande za mbagara kuu huko ehe sasa yeye huku na huku alijikuta amezama kwenye dimbu la mahaba na bidada mmoja hivi huku na huku huku na huku akasema kwamba hataki kuchikwiti hataki hata kusikia anataka muoe wazee wake familia baba na mama hawataki sasa baada ya kamati kama kamati ya wazee wa mbanga Sudi Brown pamoja na DC wa Insta leo ayupo uh, afya yake kidogo iko sawa eh kwa utakuwepo utakuwa na mimi mpaka mwisho so tukachimba deep kuhusiana na taarifa hizo za ndugu yetu kutoka Mbagala utazipata ndani ya wazee wa mbanga so stay na sisi hapa hapa usiondoke kuna mambo mengi sana kuna maumbea mengi sana ametokea wiki hii hapa.